자 여러분 안녕하세요 조셉입니다 제 머리 길이 먼저 설명해 드리면 앞머리 17cm 약 7인치 정도 쭉 당겨 보면 입술 위까지 길렀습니다 옆머리는 여름인데 너무 지저분하고 덥길래 한번 30mm로 밀었었고요 뒷머리는 7cm, 3인치 정도 되는 기장으로 전체적으로 기르고 있는 상황이라고 보시면 좋을 것 같습니다 꽤 많이 길었죠? 근데 하필 또 여름이네 이렇게 더운 날씨에 머리 기르고 있다 보니 그냥 대충 말리고 봉합머리로 다니기 일수잖아요 더울 때 하기 좋은 고데기 물결펌 고데기 하는 방법에 관한 영상 만들어준 게 있긴 했었습니다 그것보다 더 쉬운 버전으로 만들어 보면 어떨까 해서 제작하는 영상이니 간단히 완성하실 수 있을 겁니다 스텝 1 드라이 입니다 고데기 하기 전엔 무조건 머리를 바짝 말려 주셔야 하는데 여름이라 더우니까 찬 바람으로 말려 줍시다 바람 세기도 가장 약한 바람 세기로 설정했습니다 바람이 너무 세면 의도하지 않은 머리 모양이 되기 쉽습니다 윗머리를 전체적으로 한쪽으로 쓸어 가며 말려 줍니다 좌우로 번갈아 가며 말리면서 두피가 어느 정도 말랐다 생각이 들면 바람을 앞에서 뒤로 향하게 하여 앞머리를 말리며 자연스럽게 가르마가 생기게 합니다 이렇게 어느 정도 머리가 말랐다면 온도를 높여서 젖은 머리를 바짝 말려줍니다 물기가 있는 머리는 고데기도 잘 안될 뿐더러 머리가 상하기 아주 쉬운 상태니 머리끝까지 바짝 말려준다고 생각하고 뜨거운 바람으로 반복해서 말려주시면 되겠습니다 상한 머리가 아니시라면 오븐 컷도 가능한 드라이일 겁니다 드라이 그렇게 오래 걸리지 않으니 머리도 말리고 윗머리 볼륨도 챙기는 과정 꼭 해주시고요 이제 본격 고데기 등장합니다 건강모 분들은 저처럼 180도 정도로 설정해서 고데기 하셔도 괜찮습니다 금방 열이 올랐어요 5대5 가르마를 기준으로 윗머리를 크게 3단계로 나눠서 작업합니다 뒷머리도 크게 양쪽으로 한다는 거 염두에 두고 바로 들어갑니다 가르마 부근의 소량만 집은 머리카락들을 빙빙 돌려 꼬아줍니다 설정한 온도로 열이 올랐다고 붉은 빛이 깜빡거리며 알려주네요 두피 가까운 데에서 한번 꺾어주고 반대로 꺾어주며 내려갑니다 내려가면서 다시 반대로 한번더 꺾어주며 총 3번을 꺾어주면 컬은 생길 겁니다 빙빙 꼬아 주는 이유는 일단 고데기로 잡기 수월하고 고데기 작업으로 컬을 주고 풀어냈을 때 훨씬 자연스러운 컬을 만들기 위해 꼬아줍니다 앞머리는 건너뛰고 반대편 가르마 부근 3단계를 다시 손목을 꺾어가며 반복해줍니다 머리를 집을 때 너무 많은 양을 집으면 고데기가 잘안 먹으니 반드시 소량씩만 집어서 작업해 주셔야 합니다 그렇게 가르마 부근 양쪽이 끝났으면 고데기 한 부분을 살짝 걷어내서 그 밑에 숨어있던 머리들도 3단계 구간을 나눠 반복해줍니다 많이도 할 필요 없이 딱 3번씩만 해주면 간단합니다 딱이 방법만으로 머리 전체를 진행하는 건데 정말 초보이신 분들을 위해 설명해보자면 고데기로 잡고 반원을 그려준다고 생각하시면 됩니다 반원을 위로 그렸다가 반대로 손목을 꺾어서 아래로 그리고 다시 반원을 위로 그리면 됩니다 손목 기본 동작입니다 고데기를 연습으로 여러 번할수 없으니 기본 동작으로 평소에 연습해두면 좋겠죠? 이렇게 윗머리 마저 마무리하고 뒷머리 양쪽으로 두 군데만 물결 느낌 넣어줍니다 부족한 부분이 있으면 같은 방법으로 소량씩 컬을 넣어주시고요 이제 앞머리는 물결 작업이랑 좀 다릅니다 윗머리 고데기 작업해둔 것들을 집게핀으로 고정해두고 왼쪽 머리는 왼쪽 손에 고데기를 쥐고 소량만 잡아서 대각선으로 손목을 굴려줍니다 내려가는 동시에 손목도 같이 안으로 굴려주면 되는데 이렇게 대각선 안으로 굴려주면 큰 S컬을 만들 수 있습니다 귀쪽 방향으로 얼굴을 따라 굴려준다고 생각하면 됩니다 앞머리는 소량씩 작업하게 되면 총 4군데를 작업하게 되는데 5대5 가르마를 기준으로 왼손 오른손만 잘 바꿔서 굴려주시기만 하면 됩니다 확실히 앞머리가 길어도 이렇게 S컬을 넣으면 딱 눈을 아련하게 가리 는 멋진 앞머리가 완성됩니다 앞머리를 작업할 때 고데기를 빼는 각도는 90도로 앞으로 빼는 게 아니라 대각선 아래 방향으로 얼굴을 타고 내려주시면 앞머리도 너무 짧아지지 않고 좋습니다 그 다음 컬이 조금 부족한 느낌이 들지만 너무 부해질 수도 있기 때문에 앞머리 쪽 뿌리 볼륨만 고데기로 살짝 살려줍니다 전체적인 아웃라인을 확인하고 부족한 부분이 있으면 끝에만 살짝 안으로 굴려주세요 그러면 고데기는 완성입니다 이제 완성도를 100%에 가깝게 끌어올릴 수 있는 방법 
스프레이를 활용합니다 오늘 스프레이는 가스 스프레이보다 워터 스프레이가 좋습니다 상대적으로 가스 스프레이보다 굽는 시간이 오래 걸리기 때문에 뿌려놓고 굽는 동안 머리 모양을 잡아주기 수월합니다 먼저 전체적으로 한번 쫙 뿌려주시고요 이제 한번더 부분 부분 뿌려주시면서 손으로 쥐어줍니다 손으로 쥐어주면서 원하는 모양의 컬을 만들어준다고 생각하시면 좋아요 스프레이 뿌리고 쥐어준 구간과 아닌 구간 차이가 많이 납니다 스프레이가 굳으면서 광택도 생기기 때문에 농도 조절만 잘하면 젖은 듯한 느낌도 들게 할수 있고 부시시한 느낌도 잡아주기에 좋습니다 스프레이 잘 쓰시면 응용할 수 있는 게 많을 겁니다 아 그리고 이 자연스러운 펌 스타일은 가르마를 너무 대놓고 보여주기보다 윗머리를 살짝 앞으로 쏟아지듯 연출해서 가르마를 가려주면 훨씬 꾸안꾸 느낌을 낼수 있습니다 그 다음 디테일한 부분은 손에다 스프레이를 뿌려서 뒷머리도 눌러주고 브랜나루도 잡아주는 작업만 해도 훨씬 완성도 있는 세팅이 되실 겁니다 아 이거 어차피 바람 맞으면 끝인 머리 아니냐고요 그래서 머리를 세차게 흔들어 봤습니다 그래도 우리 볼륨 잡아줬던 아웃라인은 살아있어서 몇 번의 터치로 다시 원상복구할 수 있었습니다